بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر اس کے بارے میں ایک لیٹر چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور نیوز پر بھی لیٹر آ رہا ہے اور خاص طور پر جیو کے گٹر صحافی ان کو گٹر صحافی سے بھی گندا کوئی ورڈ ہو وہ کہنا چاہیے اس پر پورے میڈیا کے اندر شور مچا کر اور اس میں نون لیگ کا میڈیا سیل پھر جماعت اسلامی کا میڈیا سیل اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نیب سے بچانے کے لیے تماشا ہو رہا ہے کہ بریگیڈیئر اسد منی نے خودکشی کر لی ہے اور انہوں نے ایک لیٹر چھوڑا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس کا عنوان ہے کہ چیز جسٹس صاحب میں خودکشی کر رہا ہوں مجھ پر فیک نیب نے ریفرنس بنائے ہیں اور میں مینٹلی ٹارچر ہونے کے بعد اپنی جان دے رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو اس لیٹر کے بارے میں بتا دیں کہ کسی بھی آرمی آفیسر کی یہ لینگویج ہی نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر پاکستان کی آرمی وہ واحد آرمی ہے جس کی خودکشی ریٹ زیرو فیصد ہے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ خودکشی سے مرتا ہو یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی کوالٹی ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ لینگویج کی طرف کبھی بھی پاکستان کی آرمی کا بندہ اس طرح کی لینگویج صاحب یا کوئی استعمال نہیں کرتا اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ذرا لیٹر کے اندر غور کریں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ نیب آفیشل جو ہیں وہ گورنمنٹ آفیشلز کو بھی اس طرح تنگ کر رہے ہیں یا معاملہ تن کے رہ رہے ہیں یعنی کھلم کھلا جو ہے وہ سیاست دانوں کو بچانے کی کوشش ہے اس کا مقصد کیا ہے جیو کے گٹر صحافی احمد نورانی اور عمر چیما اس کو استعمال کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی نیب جتنے بھی ریفرنس بنا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ملک ریاض کو بچانا اور زرداری کو بچانا ہے اس کے بعد یہ جو منی لاڈری کا کیس کھلا ہے یہ تو اتنا بڑا کیس ہے اس میں تو بڑے بڑے میڈیا چینل سے لے کر جیو کون کون اس میں نہیں آ رہا اس میں ننانوے فیصد میڈیا والوں نے رگڑا جانا ہے اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے گھر والوں سے بات کی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور یہ نوٹ چھوڑا ہے نہ تو اس نوٹ کے اوپر کسی کے کوئی سائن ہے نہ کچھ ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اندر کوئی بھی برگیڈیئر ایسا کام نہیں کرتا سب سے پہلے اداروں سے تحقیقات کروانی چاہیے کھل کر سامنے آ جائے گا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا نہیں آج تک کوئی کام اس طرح کا سامنے نہیں آیا اور جو نوٹ چھوڑا گیا اس کے اندر تو سائن ہی نہیں ہے آج یہ نوٹ آپ اٹھا کر عمر چیما کے خلاف کر لیں آپ اس طرح کا نوٹ عمر چیما سے لے کر آپ دنیا کی کسی صحافی کے خلاف کر لیں نواز شریف کے بارے میں نوٹ لکھ دیں اور کہہ دیں جی جی یہ دیکھیے یہ ڈاکومنٹ تو کوئی بھی مائکس و ورڈ پر بیٹھ کر ٹائپ کر سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں فوج کو انوالو کرنا سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے بھی رہ چکا ہے اور آئی ایس آئی میں آنے والے لوگ منٹلی طور پر اتنے زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی جیسی کوئی بھی چیز کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے اب سوشل میڈیا سے لے کر میڈیا پر اس کو اس طرح پھیلایا جا رہا کہ دیکھیں جی نیب جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے اور فوج کے اپنے لوگ بازی ہار گئے ہیں اور اس کے بعد سیاست دانوں کو بچانے کی کوشش ہے زرداری کا کیس بالکل تیار ہے ملک ریاض بالکل جا رہا ہے میاں منشا پھنسنے جا رہا ہے نواز شریف سے لے کر یہ جتنے گٹر صحافی ہیں خاص طور پر جیو کے تو گٹر صحافیوں کی تو یہ اوقات ہے آپ شروع ہو جائیں طلعت حسین سے جن کو باہر نکالا اور اس کے بعد آپ عمر شیما سے لے کر میر شکیل الرحمان جتنے بھی صحافی ہیں ان سب کا منی لانڈرنگ میں نام آ رہا ہے نہ یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور نہ یہ کوئی کام کرتے ہیں اب ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ جو کام چل رہا ہے یہ صرف فوج کو بدنام کرنے اور اس کے علاوہ نیب کے تھرو ان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے آئی ایس آئی کی نگرانی کے اندر آپ پوری ٹیم تشکیل دے لیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے اگر تو کوئی خودکشی کا معاملہ ہے تو دنیا کے سامنے آ جائے گا اور اگر نہیں ہے گھر والوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا باہر سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا لیکن آپ بغیر کسی رپورٹ کے ایک جالی سا پیپر جس طرح بے نظیر کو قتل کرنے کے بعد آصف زرداری ایک جالی سا پیپر لے کر آ جاتے ہیں بے نظیر کا کہ یہ بے نظیر کی ول ہے اور اس ول کے اندر اتنی زیادہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یعنی پوری طرح پلان پھر آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ زرداری نے اپنی بیٹی کو کیوں کہا تھا بے نظیر کو میسج کر کے کہ تم گاڑی سے باہر آؤ اور یہ تمام معاملات ہوں گے سو so اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ فوج کے ساتھ ان کے پنگے ختم نہیں ہوتے ان کو تکلیف سب سے زیادہ آئی ایس آئی سی ہے سب سے زیادہ ان کو فوج سے نفرت ہے اور ک
कि ये लोग सौ डॉलर के लिए अपनी माँ भी बेच सकते हैं इनको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान से इनको कोई गर्ज नहीं है टारगेट इनका सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया के अंदर ये बताना चाहते हैं क्योंकि जीरो खुदकुशी रेट है पाकिस्तानियों का दुनिया भर में और ये मानी जाती है बात अब ये दुनिया भर में बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की फौज का मोराल डाउन करने के लिए और पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए कि देखिए जी ये तो हिम्मत हार गए हैं और पूरी दुनिया में पैगाम देना इन्होंने कि पाकिस्तान की फौज हार गई ये सब कुछ है इनके पैगाम देने से क्या पाकिस्तान की फौज इस तरह हो जाएगी पंद्रह से बीस साल तक ये प्रोपागेंडा करते रहे हमारी एयरफोर्स आती है हमारी आर्मी ऐसी है आप देख लें दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी इसराइल ने इनको दी हमारे जवान उठते और इनके तैयारे मार गिराते हैं सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आईएसआई की निगरानी के अंदर इस पर जे बने और इन गटर साफियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए एक दफा स्टैब्लिश हो जाए कि ये काम नहीं हुआ तो दुनिया इनको देखेगी फिर दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें